我怎么说服我老公给我买 iPhone 14？ 这是个很简单的问题。咱们作为女生之友，你说老公，你说，哎，我把我这个 iPhone 13给你，你你你你给我 iPhone 14， 咱们俩在一起，这就是一生一世，对不对？一三一四嘛。嗨，大家好，我是南岩，欢迎来到科技美学的一周盘点内容。科技不无聊，主播来吐槽，我们一起来看一看最近一周科技圈发生了哪些让人无语的事情啊！如果觉得主播说的好玩，你可以打圆周率后十五位啊；如果觉得主播说的没什么意思，你可以打上哈哈哈哈。我看这回还谁打圆周率是吧？在 iPhone 十四上市之前，你就需要明确今年买什么颜色。今年苹果的主题就是紫色，不管是 iPhone 十四还是十四 Pro， 紫色都是重点的主打色。而且这个紫色啊，代替掉了去年 iPhone 十三的两款主打色，粉色被紫色代替，远峰蓝同样被紫色代替。也就是说，如果你今年想告诉别人第一眼，哎，我这就是 iPhone 十四最新款，紫色就是最明显的标志。这里呢还有渲染图啊，大概率就是这个颜色啊。在颜色方面，大家回忆一下之前蓝。蓝色版本的 iPhone 啊，还是有一些吐槽的啊，还有同学说叫拖鞋蓝，你们说的啊，我可没说啊，我这是转述一下。那么今年这个紫色呢，呃，希望苹果不要调的饱和度那么高啊，因为太吓人，调的稍微淡一点，会感觉更高级一点。来吧，同学们，你们是否喜欢紫色呢？喜欢同学打个一啊，哈，不喜欢同学打一个二，观望同学打一个三，看一下同学们的弹幕。看到这里后，有同学疑问说，怎么就六个颜色呢？就不能再多点吗？啊，你之前远峰蓝、粉色啊，你就留着呗，对吧？再加入一个紫色不行吗？还真不行，为什么呢？根据苹果过去这些年。年的这个传统啊，六种颜色已经是上限了。大家可以看一下之前的配色，在 iPhone 10R 这一代里边已经是六种颜色了。而在早前刚刚开始推出颜色狂潮的，也就是一代有意思的经典 iPhone 5C， 当时还是五种颜色。当时 iPhone 5C 那个颜色刚出来的时候，还真的是让人眼前一亮的感觉，是吧？颜色啊，确实是苹果这些年走销量的一个非常好的办法。每当销量感觉受到一点挫折的时候，换一个颜色立刻大卖。不知道今年紫色是不是苹果的幸运色？当然，呃，这里我不得不还要吐槽一下。要说颜色呀，我觉得苹果呢还得向我们来学习。论产品，那库克是库存克星，这没说的。论营销，我觉得它还有进步空间。为什么呢？因为颜色它就是手机的皮肤嘛。你可以仿照一下咱们这边的先进经验嘛。你看咱们这边，对吧？一边有什么大家喜欢的颜色啊？你比如说我喜欢当年的土豪金、猛男粉，你库克给我来个返场嘛，对不对？你看看，比如说我们王者荣耀，每隔一段时间就给你来个返场，限时返场。二零二二年，哎，返场这么多皮肤。二零二二年超过二十。十款皮肤限定时间内返场，什么叫限定时间？就是一月份给你推这些皮肤，二月份推出别的皮肤，一年十二个月份不重样。那所以说，苹果现在 iPhone 这个颜色完全可以拓展出更多的颜色，不单是限时返场，咱们还可以改价格呢。举个例子啊，比如说普通的黑白两色的 iPhone 五八八八元，你别的颜色你可以改价格吧？你比如说每变一个颜色，你可以加五百块钱。新增的紫色 iPhone 十四紫色，咱给它来个幺七八八点券，学着点啊，苹果先进的商业经验你得掌握一下。很多时候啊，你得。给消费者这个选择权，凭什么就你说它就是 iPhone 十四就是六种颜色，我就说它是十六种颜色，对不对？库克，你给我加回来，十二个月份每月一个限定色，每个星座一个限定色，不用你不同意啊。苹果的股东，听听我的建议，觉得有道理，你可以打一波六。不同的颜色，不同的价格，不同的月份，不同的颜色，你放心，肯定会有用户会集齐十二种配色，对不对？销量翻十二倍，西半球有库存克星，北半球有营销鬼才啊。那有同学说你这个办法啊倒行，但是也就这一年嘛，对吧？今年过了十二种。颜色，明年怎么整？我们苹果是一家百年企业，立志要做百年企业。明年怎么样？明年你接着来找我，我再给你出招，是吧？我提前给你透露一下，明年咱们不玩颜色了，玩盲盒。所有的 iPhone 的颜色的包装盒全是一个外壳，买回来之后你不知道是什么颜色。限定色十抽一，稀有色一百抽一，对不对？肯定会有人为了抽这个稀有色，他一次买一百盒。什么叫营销鬼才？各位股东不用鼓掌啊，不用鼓掌。你说后年怎么办？后年我还有办法，打开手机盲盒，里边不一定是什么手机，可能。可能是 iPhone 十二，也有可能是 iPhone 十二 Pro Max。再后年啊，再后年更简单了，咱就包装盒里边都不一定是不是手机，不就完了吗？打开一看是个充电器。哎呀，在这我这是去了财了，在这你还有什么可问的？从二零二二年开始，往后十年，苹果的营销策略我包了。主播说到做到，你们都笑什么玩意儿？这正经的商业。这在 NBA 都是收费的。行了，我这不能透露太多了啊！有这个营销烦恼的各位 CEO 小伙伴啊，这边可以加我私信。咱们课后呢，通过小视频的方式呢，给你秘密的传授这些营销的经验。这苹果按照我这个来，我一年翻十二番，它不是梦。
。但是啊，咱们是为了行业的发展，你可以想象一下，如果 iPhone 每一年翻十二倍的话，那其他厂商怎么办？咱们为了全球手机行业的健康发展啊，所以这些事儿呢，我都跟苹果说，你先别这么干。下一个，啊，同学说这个，我怎么说服我老公给我买 iPhone 十四？这是个很简单的问题，咱们作为女生之友，这个很简单，就这么跟他说，哎，我把我这个 iPhone 十三给你，你你你你给我 iPhone 十四，咱们俩在一起，这就是一生一世，对不对？一三一四嘛，你放心，他肯定屁颠屁颠，高高兴兴就给你买了。姐妹们有没有学会的？学会给 W 吗？好了，那么刚才呢都是正经的商业课程策略啊，我们下面说点八卦。这边呢是一份权威的统计啊，是统计 iPhone 十四的屏幕供应商。那么这三个供应商不知道大家熟不熟悉？不打哑谜啊，他们分别是三星、LG 和京东方。那么这几家企业的屏幕供应呢，目前来说不是三加分，而是三星占据百分之八十，并且呢从目前汇总的消息来看啊，在高端的 iPhone 十四 Pro Max 上面，应该是只有三星一家作为独家的屏幕供应商啊，就是截止到目前为止。那么后续增大出货量之后，也许会有改变。所以呢，目前我要跟大家明确的说清楚啊，对于屏幕部分有挑剔的同学，目前面板的供应数据是这个样子。接下来呢是一个坏消息，挖孔。我们在跟大家预热了一年之后，相信大家已经非常习惯，并且很多同学都已经喜欢上了这样一个碳号屏幕，多有辨识度啊。但现在有一个坏消息，苹果可能要在这个屏幕里边加上点黑科技，是什么呢？之前咱们说呢，这个碳号屏一长一短，不规则挖孔，逼死了很多的强迫症。但其实苹果有更深层次的考虑，大家可以看到这边，在碳号屏中间那一小块屏幕的位置，苹果呢会引入指示灯的功能。指示灯就是当我们使用摄像头的时候，这个位置会亮起绿色的小灯，提示你它正在拍摄。当有的程序呢在后台偷偷录音的时候，这边会显示橙色的小灯，提示你有程序正在使用麦克风。所以你说这个功能它是不是一个黑科技呢？简单来说啊，被我们吐槽已久的碳号屏将会以这种形式给我们日常的生活当中提供一个全新的提示啊。个人觉得这功能还不错。但是个人觉得还差那么点意思，为什么呢？大家看到刚才啊，有同学说，哎，那你这个刘海去掉了之后，我总觉得差点什么，还能不能有一些别的做法呢？有什么办法能够进一步增强它的显示可能性？我先来啊，我抛砖引玉，我觉得咱们把上边这块，既然你这块能涂黑，对吧？碳号中间你能涂黑，能不能出一版固件，把上边也涂黑，直接变成刘海？喜欢刘海的用户，哎，我把上边给你涂黑了，不想要刘海的时候，嗯，我把上边给你露出来，不照相的时候中间再空出来，大家觉得怎么样？有同学说可以在这个。位置啊，显示电量条，这个百分之百电量条是充满，百分之九十往下缩，百分之五十缩一半，再往上哒哒哒缩成零。这位同学给你点赞，苹果的营销人员也学会了。还有同学说啊，可以把它变成信号，变成信号吧。说实话有点难，因为这个信号它就一直满不了。还有同学说可以啊，让音乐播放软件在这上边显示歌词儿，这个稍微稍微有点困难吧，同学这个。有的同学会说：“你可别瞎编了，你在这糟践苹果呢是吧？”我们一般不瞎编。大家回忆一下，当年的苹果笔记本上面，这里可是有一条 Touch Bar 显示屏，那细长的显示效果是不是和这边很像？应该还会有很多同学的预算呢，没有那么高啊，或者呢，咱就不想买那么贵的手机，有没有其他的选择？有的，那就是 iPhone SE 第四代。目前 iPhone SE 呢仍旧在售啊，就是这个样子。但是呢，我们都知道它这个屏幕确实是有点小，如果想玩点游戏的话呢，那待机时间也是不够长。最新的消息来看 ，iPhone SE 会经典归来，以 iPhone 10 R 的形式。那目前消息称呢 ，iPhone SE 会基于 iPhone 10 R 打造全新的第四代，采用 6.1 寸的 LCD 刘海屏幕。喜欢 LCD 屏幕的同学可以打一包哦，是吧？说实话。这个 iPhone 十二拿到今天来说也不算落伍啊，六点一寸的屏幕尺寸呢也算够用。这个里边大家是否同意呢？你们觉得这个 iPhone SE 四以 iPhone 十二的这个外观回归，你们觉得如何？在这里呢，我这个全球知名的营销大师禁不住又要给苹果提建议了。我个人觉得啊，咱们出于环保的考虑，就不要再重新生产了。咱们直接把库存里边的 iPhone 十二全套拿出来，在外包装上把十二那两个字母直接改成 SE 四就完了，对不对？最小。老化的对环境造成污染，或者根本就没污染。苹果表示，就照你的意思办吧。不光苹果啊，还有呢。国内经销商听到这个消息，纷纷表示：快点，快点，快快快把我的 iPhone 十二的保护壳拿回来，别去销毁啊！拿回来，拿回来，拿回来，改改字儿，咱还能卖。库克大哥真能出啊，是真的能出。好，不开玩笑啊。iPhone 十二如果卖 iPhone SE 的那个价格，我觉得还是可以接受的。两千多元买这么一个产品的话。库克表示，明天来上班啊！明天，今天就来，马上。
那本周呢，小米十二 S Ultra 啊，这款产品在发售之后啊，拍照部分还是话题不断的啊，引起了相当高的一个关注度。和徕卡加持之后呢，我们自己使用下来觉得、呃、成片还真的是不错，特别是很有风格啊，这还挺难得的。那么来看一下最近几周很多同学关注的一件事情，就是知名的影像测试机构 DxMark 表示将会自费购买小米的十二 S Ultra 进行测试。前两周节目啊，咱们跟大家明确的说了这个事儿，就是我们打算开展海外代购业务，给全球。买不到小米的小伙伴来代购，官方卖这钱我就卖这些钱，五九九九美元我还都有，怎么样？但是我们并没有开展，所以呢 ，DxMark 他们手里测试的那台小米十二 S Ultra， 它真的和我没什么啊关系。我先把免责声明放在前头，然后咱们下面看。本周 DxMark 呢，终于正式公布了小米十二 S Ultra 的分数，那么综合排名分数为一百三十八分，位列现存手机的第五位。大家觉得这个分数怎么样？来看排行榜啊，前七名，其中荣耀、华为、小米、苹果。三星表示了，我在哪里？我是谁？那么这份榜单里面呢，其实大家也没有什么更多可说的。但一般来说呢，是找一找参照物。我们突然发现了小米十一 Ultra 以一百四十三分排在了第三名。那么也就是说，前七名里面呢，有两位是来自于小米。当然，在榜单里面还有很多其他的内容，比如说自拍，比如说屏幕等等。咱们应该从榜单里面发现一些其他的细节，大家可以仔细瞧一瞧。小米十二 S Ultra 这个啊是售价九百零八啊，在这份榜单里的记录。iPhone 十三 Pro Max 是幺零九九，而小米十一 Ultra 是幺二零零，不知道你明不明白我在说什么？对于我来说，分数倒不是我特别关注的地方。华为的新品发布会即将到来，那 Mate 50系列呢是万众期待。关于它的爆料呢也是越来越多。那上周我们给大家预测的一些内容呢，本周都已经得到了证实。那接下来还会有哪些内容呢？首先呢就是屏幕面板，从最新的爆料显示呢，前屏将会采用一块尺寸不小的 1.5K 刘海曲面屏。那么它这个刘海屏幕啊，就前面板这个位置啊，还是比较大的。刘海比较大，在华为的机型当中呢，意味着它们前面的传感器会比较的多，就塞的东西会比较多。也很期待这次 Mate 50前屏有哪些黑科技。那么继苹果改成了叹号之后啊，目前呢，主流厂商当中估计也就只有 Mate 系列采用刘海的设计。我们期待 Mate 系列的刘海当中能够继续给我们带来和前代不同的黑科技。这里没有任何调侃的意思。上周我们预测的可变光圈，那本周呢得到了官方的证实。官方宣布呢，华为的 Mate 50上面将会有可变光圈技术的加持。这里咱们需要注意一下啊，可能不太了解光圈的同学呢，觉得这个是对于拍照有什么提升吗？它主要呢是有一点啊，咱说的最简单一点，它能提升。锐利度啊！以前他们经常说你光圈越大，这个画面拍的可能虚化更好。光圈小的话比较锐利，但是呢，它就这个画面进光量也不足。可变光圈呢，就能较好的解决这个问题。在不同的光线的情况下啊，如果光线呃外边本身很亮了，光圈给你缩小一点，成像更出色。那么光线比较差，哎，我光圈给你放大一点。物理光圈能够提升软件模拟光圈的一个上限。期待华为能够在影像系统上面带给我们的一些更加出色的表现。另外，在上个月我们曾经预测过，华为 Mate 50上面可能会引入一个备用电池的啊，或者说。叫备用能源的计划。本周呢，华为也有所官宣，那表示呢是华为可以在这个电池啊，那基本上已经耗尽的情况下，再给你一些备用的能量进行更多的操作啊。我个人觉得还是不错的啊。凡是留有余量，要不然的话，你每次啊使用华为系的这个手机，到最后那三十秒是吧？您的手机还有三十秒钟要关机，我就是这个世界上最快的男人。博尔特你要靠边站的是吧？谁也跑不过我。我的个人建议啊，这次华为你干脆对吧？你给我多留点，你就别留那三十秒了是吧？你给我留三十分钟，三十秒有点太短，再短也不可能三十秒。还有，于总呢亲自爆料表示，华为 Mate 50系列呢将会有众多全新的技术，其中有一项有向上捅破天的技术。那么根据目前消息来汇总，有可能是卫星互联技术，也就是说，在一些极端条件下，没有我们常规的移动信号的情况下，可能会把手机和部分的公开卫星信号连接，以获取一部分的通信能力。对于一些极特殊的场景和特殊的工作来说，应该说还是比较有用的。当然，这目前还是猜测啊，一切要静待两天之后发布会给我们。揭晓。当然，发布会之时，我们也会第一时间为大家体验产品，一起看一看它到底有什么样的黑科技。不废话啊，今年华为的发布会还是非常令人期待的，特别是女娲也很期待，表示我就想看你怎么捅，捅完我就给你堵上，是吧？来看游戏圈，最近两周，腾讯和罗技宣布联合推出新款硬件。我对这个硬件当然还是非常期待的嘛，毕竟腾讯旗下有那么多的游戏啊，包括大量代理的。而罗技呢，又是知名的外设生产厂商。那本周这个硬件终于正式曝光了，看起来布局还是挺标准的。在左下角呢，还有罗技经典的小 logo。那从尺寸上来看的话呢，也是标准的游戏掌机的尺寸，并且呢，我们从操作界面上面呢，可以看到各大游戏厂牌的标识，不仅有谷歌，还有微软。
管、英伟达、Steam 以及浏览器，还有视频网站等等。来吧，同学们，大家给这款产品估一个价格。你猜这款腾讯合作推出的掌机，它应该卖多少钱呢？它应该是什么配置呢？不管你猜没猜中，我们已经帮你找到了它的认证信息。这款产品啊，它搭载的是高通骁龙七二零 G， 内存是啊四个 G 的内存，系统是安卓十一。这个配置咋说呢？大概相当于二零二零年吧，就是两年多前的那个配置。我我我我初步想了一下啊，不愧是腾讯出品，我感觉这个产品呢，它可能也就能运行个 QQ 和微信。好，当然咱不能光顾着吐槽啊，因为好像根据官方的消息来说，这应该是一款云游戏掌机，也就是说主要是运行腾讯那边的云游戏平台 Star 云游戏，所以大家不要过度的吐槽。而且呢，我刚才说的也不一定能实现。有同学说你运行个 QQ、微信还实现不了吗？你可别忘了啊，现在的 QQ 那可是内置了虚幻引擎的3 A 大作，别拿 QQ 不当干粮啊，你严肃点。看着我们 QQ， 你尊重点，咱们不能光吐槽腾讯，这个网易咱也不能落下呀、啊，是吧？要得罪咱就都得罪了。网易啊，最近也是好事不断，刚刚官方宣布收购了知名软件开发商 QD。说起 QD 啊，大家可能不知道他是谁，但是看到这女生，大家都熟了，是吧？大家都是哎，太熟了，太熟了。他就是知名的游戏底特律变人的开发商啊。对于这个开发啊，我肯定是要给予祝福的。底特律变人好游戏啊，网易来了啊，期待他们能够一加一大于二。大家知道网易啊，知名畜牧厂商，人送外号猪场。这个网易入股之后。那肯定续作也就提上日程了。第一座名称叫做《底特律变人》，大家给《底特律变人》这座作品的续作起个名字吧，看一看同学们的脑洞。有同学说不充钱就变不了人，瞎说什么大说啊！还有同学说叫《底特律变现》<笑>。但是呢，咱们续作一定要信达雅。第一作的名字叫《底特律变人》，咱们续作的名字就叫《华盛顿养猪》。你看，咱主播给你起这个名，各个方面都给你照顾到了。不光有网易啊，还有腾讯。腾讯宣布成为艾尔丹法环开发商第二大股东。艾尔丹法环就不用多介绍了啊，这最近超大作。来吧，大家觉得这个腾讯入股艾尔丹法环，你觉得这个前景如何呀？刚才我们看到，国内两大巨头腾讯、网易纷纷入股海外三 A 大作开发商。那我觉得啊，这是。一个非常好的事情，应该让全球玩家感受到来自我们的温暖。希望呢，我们国内巨头早日打破主流三 A 大作没有充值入口的怪现象。你说我玩个游戏，我想变强就不能快点变强吗？我们应该让海外玩家也感受到氪金的乐趣。海外玩家都都盼着呢，我再早盼着几把了，快来吧，快来吧！啊，还没完啊，还没完！网易一看腾讯干出来这种事儿，我也不能落下呀。网易表示，我们逆水寒手游绝不逼氪，那不逼氪怎么盈利啊？盈利方式很简单啊，我们将会建立元宇宙社区。在游戏当中植入广告，人家把效果图。都给你贴出来了。在游戏当中，你将会在各种各样的墙上啊、桌子上啊看到广告招租图。官方表示，未来啊，在这些牌匾上面可能用非常显眼的瘦金体写上“叉叉牌老北京布鞋”“叉叉牌男装”，拉车的脚夫啊会卖力的喊“叉叉外卖”，送啥都快。大家觉得怎么样？来吧，同学们，你们觉得在墙上还贴点什么会比较符合古代游戏的调性呢？绿水同学说：“进入新手村，左侧广告第一条，重金求子。<笑>”刚出了新手村，商店老板扶着你的肩膀说：“是不是身体透支了？”啊，我受不了了，在这游戏里，你说有同学说你怎么能能不能不开玩笑，能不能不瞎编？注意，你想象一下，在广告招租的情况下，什么样的厂商能够砸重金、真金白银在里边投广告？我说的过分吗？小二游戏就离不开显卡。那知名的老黄，英伟达 CEO 黄仁勋在日前公开会议当中明确承认，我们制造了过多的显卡。哈、啊，目前呢正在降价销售，高情商显卡造多了，现在正在降价，大家快来买吧。低情商，各位挖矿的老板们，你们在哪里啊？啊，赶赶赶赶赶快来啊！赶快，四零系啊，你抓点紧。哎呀，聊完了数码圈，来看一看车圈，瞧瞧比亚迪。比亚迪呢，最近推出了海洋系列啊，相信大家有所了解。呃，有驱逐舰，还有呢海洋动物啊，海豹、海豚，还有最新曝光的海鸥。简单一句话就是，根据动物的名称，特点呢就是名字越大，车越大；名字越小，车越小啊，当然也越便宜了。那我，我现在这个买车预算有限，我就想问问比亚迪，你什么时候能够推出比亚迪海螺是吧？那我就买。你这海鸥还是大啊，但小点。过去这些期节目啊，咱们疯狂吐。槽各大汽车厂商疯狂吐槽他们不讲武德，经常是各种各样坑用户。但是呢，这里边还是有一些良心厂商，比如说福特，福特宣布为电动车用户免费升级，注意啊、哦，免费升级最新的高通骁龙八幺五五车机芯片。八幺五五大家不陌生啊，目前车机里边可以说是最先进的了啊啊，很多车厂呢都以这个为核心的卖点。那现在福特为其免费更新，我个人绝对是要点赞的。那么从官方信息来看呢，免费升级到八幺。
幺五五芯片 ，CPU 计算能力提升三倍 ，GPU 提升五倍啊，这都没啥说的，是不是？这个海报啊，你一定要看小字，至少需要五位好友注册福特会员，并且一位好友完成首次试驾才可以哦。怎么样啊？我们免费了 ，I'm free， 但是拉人头，哈哈哈，只需要再拉五个人啊就可以了。哎呀，我看现在这个业界啊，就缺第一个吃螃蟹的人啊，福特开了一个好头啊，接下来各大厂商肯定那免费政策都来了，只需要您。分享到朋友圈，再集一百个赞就能砍价成功，恭喜您！还差零点零零一元就能提现了，再送您零点零零一元，是兄弟就砍我一刀。什么叫骚操作？大家别着急啊！以后每一周在我们的节目里面，你能够看到各大车厂一个比一个骚。每隔几年，我们都能看到飞天汽车的消息。最近两天，一条热搜上面显示，全球首辆三轮飞行车获准试飞，耗时十四年研发。来问大家一下啊，你是否看好飞行汽车呢？有同学问主播，你是否看好？我对这个产品嘛，我没什么意见，我就对这个报道有意见。你瞅瞅，它不就是个飞机吗？你非说它是个车，你你就是说小型单人飞机，对吧？这也没有啥。当然，你说小型单人飞机，肯定就没人看这个新闻了。你说它是全球首辆能飞的汽车，呃，大家都来看了。你瞅这个造型，它哪儿像汽车？还有，你不说它是汽车吗？那我 C 证我能不能开吧？你回答我这个问题，别说 C 证了，我就问开卡车的，对吧？开公交车的 A 证这些师傅，他能不能开？开能开，我就说它是汽车，我还帮你免费宣传，怎么样？我要是汽车驾照你不让我开，那你就别跟我说这是汽车。还有啊，就这个造型，我觉得怎么这么像手工梗是吧？应该交给手工梗来打造一下，压力给到了国内。这款笔记本大家应该不陌生啊，这个是我个人认为在整个二零二二年颜值排名第一的笔记本。注意啊 ，B 面、C 面排名第一的这款呢，就是戴尔的 XPS 一幺三。可是这两天有人给我提出反对意见，还给我发了一小段视频，咱们可以一起来看一看。<笑>刚看到这个图，我是不相信的。大家看到这是戴尔官网 XPS 幺七，你可以看啊，这个笔记本，你注意看它下方，人家原厂就是这么设计的，人家这个就是快拆设计，人家给你做出来了是吧？层叠式的设计，你还挑啥呀、啊？你老你老挑什么刺儿？你老后来吧，这个官方说说要召回，各大网站都报道了，部分的 OLED 机型屏幕呢可能存在松动的问题，我我才我才知道啊，这这这可能是可能是这样的。用户来到商店，质问老板，我这屏幕咋回事？怎么回事？怎么掉了？什么意思？你给我解释清楚，我们这是快拆设计。就方便您直接看顶，你看这不就无边框了吗？这不就啊哈，那没事了啊，快拆设计啊！你早说呀、啊、你，这个咋说呢？突然想起了这期节目，在两个月前，小同学，我在呢，帮我打开电视。好的，好的。这个没有任何联想的意思啊，我就是回顾一下我们两个月前的一期节目。科技不无聊，主播来吐槽。如果想每周看到主播在这里疯狂吐槽各大厂商，欢迎关注一下我们，要不然你下回就看不着我们了。也可以点个赞嘛，这样的话呢，别人也能看到我们的节目了，求求你了。另外呢，我们这个节目已经做了一百多期了，基本上呢，地球上的厂商都得罪的差不多了。接下来呢，月球还有火星上的厂商，我们要来了。没有我们的日子啊，大家可以看一看我们之前的节目啊哈，没准这这个节目啥时候就没了。我是大爷，这里是科技美学，咱们下周有缘再见。另外呢，在科技美学的动态还在抽奖送出 iPhone 十四一台啊，大家别忘了去参加一下，总会有一个人中奖，为什么不是你呢？祝大家都有强壮的身体，多赚 money， 天天都能休息，每天还有花不完的法定货币。感谢大家的点赞。哎，这是谁掉的硬币啊？给大佬们磕头了。下周别忘了还来玩啊！左边抖音，右边 Facebook， 大家都非常熟悉了啊！这都是全球知名的社交软件。但是呢，大家知道 TikTok， 也就是抖音海外版啊，过去两年在全球范围内是势如破竹，可以说大大的挤占了 Facebook 的空间。那么 Facebook 呢，本周在接受外媒采访的时候啊，也明确的表示，我们将会从 TikTok 手里边抢回这些年轻的用户。为什么呢？因为我们脸书不仅擅长社交，我们的 AI 也不差。来问大家一下啊，你猜 Facebook 能够打败抖音，抢回年轻用户吗？觉得能打个一，觉得不能打一个二。看一下同学们的弹幕。有的同学问说，主播，你觉得能不能呢？我哪知道，我可不说那得罪人的话，是吧？我这个人最不爱得罪人了。我跟你说一句话，你就知道了。从前有一家厂商，它的标志好像是个企鹅。他说：“我们擅长社交，而且我们 AI 也不差。你看我们的短视频，它能不能干过抖音呢？”